മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ഇരട്ടവരെ ബുക്കിൽ എഴുതാനായിട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ എഴുതിയോ അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വരികൾ കൃത്യമായിട്ട് പകർത്തെഴുത്തിൽ കോപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതുക അത് ടു ലൈൻ ബുക്കാണ് നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തോടെ ആരംഭിക്കാം ടീച്ചർ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഓം സഹനാവതു സഹനോഭുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്സിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്യുഷാവഹൈ ഓം ശാന്തി 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 അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഭാത ഗീതം എന്ന പദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് എഴുതിയത് അഥ യജുർവേദത്തിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് യജുർവേദത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണ് ഇത് അധ്യാപകനെയും ശിഷ്യ ശിഷ്യനെയും അധ്യാപകനെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവിനെയും ആ ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അവരെ പരിപോ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്നും പിന്നെ എന്താണ് അവരെ വളരെ ഊർജസ്വലരായി അവർക്ക് പഠനം തുടരാ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ പഠനം വളരെ പ്രയോജനകരമാക്കണമെന്നും ഈ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധ ബന്ധം യാതൊരു വെറുപ്പും കൂടാതെ നിലനിൽക്കണേ എന്ന് എന്താണ് വളരെ സമാധാനത്തോടും ശാന്തിയോടും കൂടി ഈ ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണിത് ഇത് യജുർവേദത്തിലാണ് ഈ മന്ത്രം ഇത് തൈത്തരിയോപദേശത്തിലെയാണ് അപ്പം ഈ മന്ത്രം കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒ വി വിജയൻ്റെ പടവും കൂടെ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മന്ത്രവും ഒ വി വിജയൻ്റെ പടവും കൂടെ കാണിക്കാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കേട്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഈ മന്ത്രം ആദ്യമായിട്ട് ഈ മന്ത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പല സ്കൂളുകളിലും ഇന്നും ഈ മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് യജുർവേദത്തിലെ ഈ മന്ത്രം അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈശ്വര സഹായം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കവിത പ്രഭാത ഗീതം എന്നുള്ള കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കവിത ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു അതാരുടെയാണ് പന്തളം കേരളവർമ്മയുടെ കവിത ദൈവമേ തൊഴാൻ കൈതൊഴാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന കവിത ആരുടെയാണ് ഗുരുസാ ഗുരുസാഗരം ഒ വി വിജയനുമായിട്ട് ഗുരുസാഗരം എഴുതിയത് ഒ വി വിജയനാണ് പക്ഷെ ഗുരുസാഗരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിലെ തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിലെ പദ്യമാണ് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിനെ എന്താണ് കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്ന ഒരു കവിത അപ്പം നമ്മൾ സമാന കവിതകൾ കണ്ടെത്തി പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു പുതിയതായൊരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓർക്കുക ഇന്ന പാഠം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പന്തളം കേരളവർമ്മ പിന്നെ ദൈവമേ കൈതൊഴാൻ ഗുരുസാഗരം ഒ വി വിജയൻ യജുർവേദം വേദത്തിലേക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ പറയാൻ വലിയ പാടല്ലേ ആ യജുർവേദത്തിലെ എന്താണ് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രം പഠിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടെ ആ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കവിത ഒരിക്കൽക്കൂടെ ചൊല്ലാം കാണായ ലോകങ്ങളൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചു കാത്തരുളിയിടുന്ന തമ്പുരാനെ മാമറ വീടിൻ്റെ മാണിക്യ ദീപമേ മാനസ കൂരുരുൾ മാക്യുക നീ ധർമ്മവും സത്യവും കാരുണ്യവുമല്ലോ ശർമ്മദ നിന്തിരു വിഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരിയാണ് ഇന്നലെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ 
നിർമ്മലമാകുമ ദിവ്യ സ്വരൂപങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകവേണമെന്നും കാണായ ലോകങ്ങളൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ച് കാത്തരുളിയിടുന്ന തമ്പുരാനാണ് നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരൻ എന്താണ് മാമറ വീടിൻ്റെ മാണിക്യ ദീപമാണ് എന്ന് കവി പറയുന്നു മാമറ വീട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മഹാവേദം മാണിക്യവും പറഞ്ഞു നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദീപം വിളക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മാമറ വീടിൻ്റെ വേദമാകുന്ന വീടിൻ്റെ മാണിക്യ ദീപമാണ് ആര് ഈശ്വരൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരൻ ആരുടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനസത്തിൻ്റെ കൂരിരുൾ മനസ്സിൻ്റെ ആ കറുപ്പ് മാറ്റണം മാറ്റണേ ദൈവമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തെന്താണ് ധർമ്മവും സത്യവും കാരുണ്യവുമല്ലോ ധർമ്മവും സത്യവും കാരുണ്യവുമാണ് ശർമ്മത നിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കവിയുടെ പേരറിയാലോ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ പാപ്പു കറുപ്പൻ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നാമധേയം അദ്ദേഹം അരയവാല സമുദായക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ധ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളന്ന് അന്നത്തെ ജാതി ജാതി വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ എന്താണ് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാനോ ഈശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചൊന്ന് പൂജിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം അന്ന് ആർക്കും അവർണർക്ക് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന കണ്ടോ നിർമ്മലമാകുമ ദിവ്യ സ്വരൂപങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാക വേണമെന്നും ധർമ്മവും സത്യവും കാരുണ്യവുമാണ് നിൻ്റെ എന്താണ് വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം വിഗ്രഹ ആരാധന നിഷേധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് നിഷേധിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും സവർണ സവർണവർഗക്കാർക്കല്ല ആ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് വിഗ്രഹാരാധന നിഷേധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ളവരെ ഇതിനെതിരെ വളരെയധികം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതാണ് അരുവിപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അറിയാമല്ലോ അരുവിപ്പുറത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ഇതാണ് അദ്ദേഹം തപസ്സിരുന്ന മല കേട്ടോ മലയല്ല ഗുഹ ഗുഹയാണ് അദ്ദേഹം തപസ്സിരുന്ന ഗുഹയാണ് കൊടി തൂക്കി മല എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഗുഹയാണെങ്കിലും ഇത് ഒരു കൊടി തൂക്കി മല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അരുവിപ്പുറത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു കൊടി തൂക്കി മലയാണിത് പാറമടക്കിൽ രൂപപ്പെട്ട ഗുഹയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ധ്യാനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഗുഹയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മലയുടെയാണ് കൊടി തൂക്കി മല ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കൊടി തൂക്കി മലയാണ് ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ഇനി അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിന് ഇരുന്നതാണ് ആ ഗുഹയെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശിവക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ബ്രാഹ്മണന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രാഹ്മണ ശിവനെ അല്ല അതൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ട് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണന് ബ്രാഹ്മണ ശിവനെ അല്ല ഈഴവ ശിവനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അഭിപ്രായം ഇതൊക്കെ ഇത് കേട്ടോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ഈ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ശിവരാത്രി ആഘോഷം വളരെ പ്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ഇതെവിടെയാണ് നെയ്യാർ നദിയിലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അരുവിപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ നിന്നാണ് ആ ഇതിന് ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്താണ് അരുവിപ്പുറം എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിഷ്ഠ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിഗ്രഹം ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ ഈശ്വരനെ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രവേശിക്കാനും ഉള്ള അവസരം അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് പകരമായിട്ട് ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ ഉള്ള നവോത്ഥാന നായകരെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നിർമ്മലമാകുമ ദിവ്യ സ്വരൂപങ്ങൾ ഈ നിർമ്മലമാകുന്ന ദിവ്യ സ്വരൂപങ്ങൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ദിവ്യ സ്വരൂപമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ വിഗ്രഹമല്ല നിർമ്മലമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ
ധർമ്മവും സത്യവും കാരുണ്യവുമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു ആക്ഷേപമായിട്ട് ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ എന്താണ് കല്ലിനെ ഇദ്ദേഹം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതിന് പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നെയ്യാർ തീരത്തുള്ള ആ നെയ്യാർ തീരത്താണല്ലോ ഇത് ഈ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള അരുവിപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കല്ലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു വെറും കരിങ്കല്ലിനെ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത് ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ആ ഒരു നിസ്സാരതയും കൂടെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണരത്ത് തർക്കിച്ചത് ഇത് ഇഴവശിവൻ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാണ് സവർണവർഗക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വർണ്ണവർഗക്കാരാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇല്ലാന്ന് അപ്പം ആ ശ്രീനാരായണഗുരി അതൊരു ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഒരു ദൈവം ഒരു ജാതി ഒരു ദൈവം ഒരു മതം മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ആക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം വിഗ്രഹാരാധനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാണിപ്പിലോ കോശങ്ങളിലോ ഒന്നും കാര്യമില്ല മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ധർമ്മവും സത്യവും എവിടെയുണ്ടോ കാരുണ്യവും ഒക്കെ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഈശ്വരനുണ്ട് അവിടെ വിഗ്രഹം വെച്ച് പൂജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഈശ്വരനാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ തെറ്റാതെ എൻമുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും തെറ്റാതെ എൻ്റെ മുറ നോക്കുക മുറ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ആചാരം നോക്കുക മുറ തെറ്റാതെ എൻ മുറ മുറ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രമം ആചാരം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം കേട്ടോ ചിട്ട ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആചാരം എന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രമം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പം തെറ്റാതെ എൻ മുറ നോക്കാനും തെറ്റാതെ എൻ മുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും അപ്പം വേണ്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതും മുറയായിട്ട് പറയാം ആചാരമായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ തെറ്റാതെ എൻ മുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ തെറ്റ് പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും തിന്മ പറ്റാതെ തിന്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ചീത്തത്ത നന്മ തിന്മ നമുക്കറിയാലോ ചീത്തയായ പ്രവൃത്തി ചീത്തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചീത്തയായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചീത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചീത്തത്ത അപ്പോൾ തെറ്റാതെ എൻ മുറം തോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും ഈ ചിത്ത ചീത്തത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇതായുണ്ട് ദ്രോഹമെന്നും ദോഷമെന്നും ഒക്കെ എഴുതാം ദ്രോഹം ദോഷം എന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ചീത്തത്വം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ മുറ നോക്കുക ആചാരം നോക്കുക തിന്മ പറ്റാതെ എന്തു നോക്കുക മാനസം നിൽക്കണം മാനസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സ് മാനസം എന്താണ് മാനസം നോക്കുള്ളൂ മനസ്സ് മനസ്സ് തിന്മ പറ്റാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കുടിയിരുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ മനസ്സ് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാതെ എൻമുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും തെറ്റാതിരിക്കുക ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യാതൊന്നും തെറ്റിക്കാതെ നോക്കുക നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാനും നോക്കുക തെറ്റാതെ എൻമ എൻമുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ തിന്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തിന്മ ചീത്തത്തം ദോഷം പറ്റാതെ മാനസം എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സ് നിലനിർത്തുവാനും മറ്റാരെ കൂടവെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളുവാനും പോറ്റിനി നൽവരം നൽകിയിടണം മറ്റാരെ കൂടവെ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാളെ കൂടെ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളാനും എന്ത് ചെയ്യണം പോറ്റി നീ പോറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ ഈശ്വര നീ നൽവരം നൽകണം നൽവരം നല്ല വരം പോറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പോറ്റുന്നവനാണ് പോറ്റി പോറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് പോറ്റുന്നവൻ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പോറ്റുന്നവൻ ഈശ്വരൻ അപ് 
അപ്പോൾ തിന്മ ചീത്തത്വം ദ്രോഹം ദോഷം മാനസ മനസ്സ് പോറ്റി പോറ്റുന്നവൻ ഈശ്വരൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും വരികൾ നോക്കാം തെറ്റാതെ എന്മുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും മറ്റാരെ കൂടവെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളുവാനും പോറ്റിനി നൽവരം നൽകണം അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ പേർക്കും അതായത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിനെ എന്താണ് നമ്മുടെ മുറ തെറ്റാതെ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസ് നിൽക്കുവാനും മറ്റൊരാളെ കൂടെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതാണ് യേശു യേശുദേവനും പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനത്തെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളില്ലാതെ മറ്റു വ്യക്തികളെ മറ്റു വ്യക്തികളെയും കൂടെ സ്നേഹിക്കൻ ഏതാണ് അർത്ഥമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ബോർഡിൽ ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ളോ മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക് എന്നാലേ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥത്തിൽ പെരുന്നയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം അർത്ഥമാണ് മീനിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പം മുറ ആചാരം തിന്മ ചീത്തത്വം ദോഷം ഇത് സംശയമില്ലല്ലോ മാനസ മനസ്സ് പോറ്റി ഈശ്വരൻ തെറ്റാതെ എന്മുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും മറ്റാരെ കൂടവെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളുവാനും പോറ്റിനി നൽവരം നൽകണം അപ്പം സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും മറ്റൊരാളെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് അത് കുറച്ച് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്നേഹവും കാര്യവും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ വന്ന് കയറുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കാനും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ചില ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ടീച്ചറെ എനിക്കിവിടെ ആരെയും ഇഷ്ടമല്ല അതെന്താ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തോ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടക്കേടാ എനിക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ സ്കൂളൊന്നും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ആ കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം മോൾ തന്നെ പറയുക മോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ആരും മിണ്ടുന്നില്ല പരാതി എന്നിട്ട് ആരും മിണ്ടുന്നില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അതാ ഇതാ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മോൾ അവരെ നോക്കി ചിരിക്കാറുണ്ടോ അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കൊടുക്കലും വാങ്ങലുമാണ് അല്ലാതെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഒരു ഇങ്ങനെ ആ എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാശി നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ ആ കഥ എഴുതിയ ആളിൻ്റെ പേര് ദേ കണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹമാണ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധര് എന്താ നോക്കുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ബുക്കാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ കേട്ടോ ദസ്തേ വിസ്കിയുടെ കഥ പറയുന്ന ബുക്കാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ കേട്ടോ ഇതിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയും കൂടെയാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്നുള്ള ഇത് അപ്പം ഇതിലെ കഥ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് മുത്തശ്ശിയും ചെറുമോ ചെറുമകനും മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു ചെറുമകനും കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഉച്ച സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ച സമയം അതിൽ സമയം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശിയെടുത്ത് ചെറുമകൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു താ മുത്തശ്ശി പ്ലീസ് എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം മുത്തശ്ശി ഉടനെ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തീർന്നു മുത്തശ്ശി എ
വാശി പിടിച്ചു ആ സമയത്ത് മുത്തശ്ശി ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കഥയിലെ മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മുത്തശ്ശി വേറൊരു കഥ പറയുവാണ് ആ പറയുന്ന മുത്തശ്ശി പിന്നെ മറ്റൊരു കഥയിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ കടക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ ആ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഒരു വികൃതിയായ ഒരു കുട്ടി നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ അതുപോലെ ഭയങ്കര വികൃതിയും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യവും എല്ലാവർത്തും ദേഷ്യവും അവനങ്ങ് ആകെ വെറുപ്പ കലിപ്പെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കലിപ്പാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ അവനങ്ങ് വെറുപ്പാണ് എല്ലാവരുടെ അങ്ങനെ വെറുത്ത് 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 അവനെ കാണുന്നവരുടെ ഒക്കെ വെറുപ്പ് അത് വെറുപ്പ് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല അത് കൊള്ളത്തില്ല ഇങ്ങനെ കൊള്ളത്തില്ല ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് നിഷേധമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതാണ് കഥാപാത്രം ചെറുക്കൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കൻ അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും ആ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആ കഥയുടെ പേര് ആ പേര് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാനില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കനാണ് തല ഈ തല്ലുള്ളി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചുമ്മ തല്ല് വാങ്ങിക്കാനും ദേഷ്യം വരുത്താനും മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ അപ്പോൾ വീട്ടുകാരങ്ങ് പൊറുതി മുട്ടി ഇവൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ എവിടെ പോയാലും അവന് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്നിട്ട് അവന് പരാതിയും അവനെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പ അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ദിവസം അപ്പൂപ്പനാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അവനൊന്ന് അപ്പൂപ്പനുമായിട്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് അടുപ്പമുള്ളത് അപ്പം അപ്പൂപ്പന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മകനെ മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമുക്കിന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാം ഓ എനിക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമല്ല അവൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പോവാനേ ഒരു രസകരമായൊരു കാര്യം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുന്ന് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ അമ്മ അമ്മയും പറഞ്ഞു ഓ എവനെ തള്ളി കൊള്ളാന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മുത്തച്ഛൻ ഇവനെയും കൊണ്ട് അവസാനം മുത്തച്ഛനെ വഴങ്ങി ഇവൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് മുത്തച്ഛൻ്റെ അടുത്താണ് മുത്തച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് ആ എന്തായാലും പോയിക്കളയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തച്ഛൻ അവിടെ കുന്നിൻ്റെ കുന്നിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത്ര വെറുപ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവക്കാരനുമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു ദേ കണ്ടോ മോനെ കുന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുന്ന് സംസാരിക്കും നിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവനെ അങ്ങ് അത്ഭുതമായി ആ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുന്നോ ശരി എന്തോ പറഞ്ഞോ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനുള്ള മറുപടി കുന്ന് പറയും അപ്പം അവൻ ആദ്യം കണ്ട ഉടനെ കുന്നിനെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ പറയുന്ന വർത്തമാനം എന്നാ ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു അങ്ങ് ഉറച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ കുന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കുന്നാരാ മോൻ തിരിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു നിന്നെയും പറഞ്ഞില്ല സെയിം ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവനങ്ങ് വിഷമമായി ഷോ എന്താ കഷ്ടം എന്നെയും വെറുക്കുകയാണല്ലോ കുന്ന് മുത്തച്ഛൻ അന്ന് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നെയും വെറുക്കുന്നു കുന്ന് അപ്പോഴ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് മകനെ നീ ഇത്രയും കാലം നീ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു നീ വെറുക്കുന്നു നീ വെറുക്കുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു ഇപ്പോൾ അതെ ഒരാൾ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നിന്നെയും വെറുക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിന് വിഷമമായി അപ്പം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പം ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവൻ കുറച്ചുകൂടെ സരളമായ വോയിസിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ തിരിയെ തിരിയെ വന്ന റിപ്ലൈ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോഴെ മുത്തച്ഛൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതാണോ ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്നേഹം വെറുപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം സ്നേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം നീക്കണോ തെറ്റാതെ എൻമുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും മറ്റാരെ കൂടവേ
ബെസ്റ്റ് മൂന്ന് വരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രസകരമായ ഒരു വരം ചോദിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഒരു അമാനുഷികതയുള്ള പണ്ട് മുതലേ എന്താ പറയുന്നേ അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളാണ് ആ ആളിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരും അല്ല എന്താണ് നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് മധുസൂദൻ നായർ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പെറ്റൊരമ്മേ നിന്റെ മക്കളിൽ ഞാനാണ് ഭ്രാന്തൻ അല്ലേ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ നാറാണത്തു ഭ്രാന്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഈ കോപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോ മിക്കവാറും ഇത് എനിക്കൊരു കുട്ടി പണ്ട് അയച്ചു തന്ന ഒരു കോപ്പി ബുക്കാണ് കേട്ടോ അസൈൻമെന്റ് അതിൽ ചില തെറ്റുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കാണാനും പറ്റുമല്ലോ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമല്ലോ കോപ്പി ബുക്ക് ഏതാ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കോപ്പിയാണ് ടൂ ലൈനിൽ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെത്തല്ലൂരിൽ അത്തിപ്പുറ കുന്നിനടുത്ത് നാരായണ മംഗലത്താണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് ആമയൂർ മനയിൽ പിന്നീട് പഠനത്തിനായി പട്ടാമ്പി രായിര നല്ലൂരിലുള്ള തിരുവേഗപ്പുറ ഇല്ലത്ത് ഇവിടെ ചേർത്ത് വേണം എഴുതാം തിരുവേഗപ്പുറ ഇല്ലത്ത് ആയിട്ട് എന്താണ് വെള്ളിയിടുക ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ സിഫി സിസിഫസ് എന്ന ദേവനായിരുന്നു എന്താണ് ദേവനോട് സാമ്യമുണ്ട് ഈ നാറാണത്ത് പ്രാന്തനെ ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ സിസിഫസ് എന്ന ദേവനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്യൂസ് ദേവന്റെ ശിഷ്യ ശിഷ്യയായാണ് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ മലമുകളിലേക്ക് എന്താ കല്ലുരുട്ടി കയറ്റിയതും താഴെ തള്ളി ഇട ഇതിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ബുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടത് ഈ കേട്ടോ ഈ ഇഷ്ട വിനോദമാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഇഷ്ടം ഒരു തുലാമാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് പ്രാന്തന് വനദുർഗാ ദേവി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെന്നും ദേവിയുടെ കാൽപ്പാട് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതി വെക്കരുതേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാണ് ദേവിയുടെ കാൽപ്പാടിൽ കല്ല് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ കഥ ഇങ്ങനെ വരച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾ കോപ്പി ബുക്കിൽ താഴെ എഴുതി വെക്കരുത് വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി വെക്കാൻ അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ മധുസൂദന നായർ ആ പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ആ മല രായിരം കുന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഈ കുന്നിലാണ് ഈ കല്ല് കയറ്റി മേളേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതേ രീതിയിൽ താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നതും അപ്പൊ ഇങ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ട വിനോദങ്ങളിലൊന്ന് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടുറുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകത്തില്ലേ അതിന് എണ്ണുക അതാണ് മറ്റൊരിത് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പ്രതി ഈ വരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പണ്ട് നാടോടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും അതായത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാണോ തീയും വെള്ളവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ അരി വേവിച്ച് കഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോ ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ആളാണ് താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം ഇദ്ദേഹം പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഒരു അമാനുഷികമായ എന്തോ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കൂസലും ഇല്ല ആരെയും പേടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയ ഭിക്ഷയുമായിട്ട് വന്ന് കയറി പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ശ്മശാനത്തിലാണ് ശ്മശാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം അവിടെ ഇതൊക്കെ ഒരു കേട്ട് കേൾവി അതായത് കഥകളാണ് അപ്പം അതിനെ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക ആ അവിടെ തീയും വെള്ളവും കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അയാൾ അന്ന് അവിടെ തങ്ങാന്ന് കരുതി ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കാലിൽ മന്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ മന്ത് കായാനായിട്ട് കാല് ഭയങ്കര വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ചൂട് പിടിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് കാലും വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നു ഈ സമയം അവിടെ ചുടലഭദ്രകാളിയും പരിവാരങ്ങളും ഇതൊക്കെ കഥയാണ് കേട്ടോ ഭദ്രകാളിയും പരിവാരങ്ങളും അവിടെ വന്നു എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൂസലില്ലാതെ കാര്യം പോക്കി വെച്ച് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ല എന്താണ് ഇത്രയും ഭീകര രൂപമായിട്ട് പേടി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഇരുന
ഈ വരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വരം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസന്നനായിട്ട് ഭദ്രകാളി പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തം പറഞ്ഞു ഓഹോ വരമാണോ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ മരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഇന്ന ഇത്രാം തീയതി ഇങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഭദ്രകാളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ ഒരു ദിവസം താ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞ് മരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച മരിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെ തിങ്കളാഴ്ച മരിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഉടനെ ഭദ്രകാളി പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് പറ്റിയ അപ്പോൾ എന്നാൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരാവോ തിങ്കളാഴ്ച എന്നുള്ളതൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ആക്കിത്തരാവോ അപ്പോൾ ഭദ്രകാളി പറഞ്ഞു അതിനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഭദ്രകാളിയെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ചോദിച്ചു മറ്റു എന്ത് വേണോ ചോദിച്ചോളൂ ജനന മരണമൊന്നും എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല മറ്റെന്ത് വേണോ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് നമ്മുടെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ചോ ചോദിച്ച ഒരു വരമാണ് എന്താണ് എൻ്റെ വലതു കാലിലെ മന്ത് ഇടത് കാലിലേക്ക് ആക്കിത്തരിക അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവിടെ നാറാണത്ത് പ്രാന്തൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ വരത്തിനെ കുറിച്ചും വരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിസ്സാരത ഈ മനുഷ്യരുടെ ഈ അത്യാഗ്രഹവും ഈ പറക്ക പരക്കൻ പാച്ചിലും ഒക്കെ അവിടെ തീർന്നില്ലേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഭദ്രകാളിയെ കളിയാക്കിയതും കൂടെ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വലത് കാലിലെ മന്തിനെ അയാൾക്ക് വേറെ ഒരു ആവശ്യമില്ല വലത് കാലിലെ മന്തിനെ എടുത്ത് ഇടത് കാലിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നാറാണത്ത് പ്രാന്തൻ്റെ ദാരായിരം കുന്നിൽ നാറാണത്ത് പ്രാന്തൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു വെളിപ്പട വെളിപ്പാടകലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഗുഹ ഗുഹ ഒരു പാറയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വിലസി രസിച്ച് നടന്ന ഇത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ഈ അവിടെ ഒരു കാൽപാദം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു സ്വഭാവവും ഇതുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭദ്രകാളി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയെന്നും ഒരു ആറടി നടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കിണറുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ വെള്ളമാണ് ഈ വരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താ നിവേദ്യമായിട്ട് തീർത്ഥമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഒരു കഥയുണ്ട് അപ്പം വരം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വരത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം കാണാ തെറ്റാതെ ഇൻമുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കുവാനും മറ്റാരെ കൂടവേ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളാനും പോറ്റിനി നൽവരം നൽകിയിടണം ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാതെ ഏതിലും ആകാശം പോലവേ ചേർന്നിടങ്ങി മങ്ങാതെ എങ്ങുമേ ശോഭിക്കും ദൈവമേ മംഗളം മംഗളം മംഗളാത്മൻ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാതെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും സകല ചരാചരങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സകല ചരാചരങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ചേർന്നിണങ്ങി ഉണ ഇണങ്ങുക ഒത്തുചേരുക ഇണങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരനെ അപ്പൊ ആദ്യം അന്തവും നമുക്ക് എഴുതണം അല്ലേ ആദിയും ആദി ഇത് അർത്ഥമാണേ ആദി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തുടക്കം തുടക്കം അർത്ഥം ആദി തുടക്കം പിന്നെ എന്തുവാണ് ആദിയും അന്തം അന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം യാതൊരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ല ചില ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ അന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവസാനം ആദിയും അന്തവും അവസാനം ഇത് ഇങ്ങനെ വരയിട്ടേക്കുന്നേന്നേ ഉള്ളൂ താഴോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അന്തം അവസാനം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ആദിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അന്തം പറയാം ആദി അന്തം ഇത് വിപരീത പദമാണേ ഇതെന്തുവാണ് വിപരീത പദമാണ് ആദി അന്തം തുടക്കം ഒടുക്കം പറയാം തുടക്കം തുടക്കം ഒടുക്കം അപ്പൊ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാതെ എന്താണ് ആകാശം പോലെ എല്ലായിടത്തും അല്ലെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആകാശം പോലവേ ചേർന്നിടങ്ങി മങ്ങാതെ എങ്ങുമേ ശോഭിക്കും ദൈവമേ 
മങ്ങാതെ അല്ലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ശോഭ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും മങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ ആ ശോഭ എങ്ങും അങ്ങനെ ശോഭിക്കുന്ന ദൈവമേ മംഗളം മംഗളം മംഗളത്തിന് മംഗളം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുഭം മംഗളം മംഗളം മംഗളാത്മൻ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിനെ എന്ത് പറയുന്നു ശുഭം അരുളുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനെയും വളരെയധികം തെറ്റൊന്നും കൂടാതെ മുറ നോക്കാനും തിന്മയിൽ പറ്റാതെ മാനസം നിൽക്കാനും മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളാനും പോറ്റി നീ ഈശ്വര നീ അത് നൽവരമായി തരണം ആദ്യ മന്ദവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഏതിലും ആകാശം പോലെ ചേർന്നിടങ്ങി മങ്ങാതെ എങ്ങും ശോഭിക്കുക ശോഭ എന്താണ് ശോഭിക്കുക പ്രകാശിക്കുക ഇത് അർത്ഥമാണ് ശോഭ കാന്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ചുരുക്കി എഴുതാം കാന്തി പ്രകാശം ശോഭിക്കുക പ്രകാശിക്കുക പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ശോഭ കാന്തി പ്രകാശം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയോ ആദി തുടക്കം അന്തം അവസാനം ആദി അന്തം വിപരീതപദം തുടക്കം ഒടുക്കം ശോഭ കാന്തി പ്രകാശം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരികിൽ എഴുതിയെടുത്തോ കാന്തി ശോഭയാണെങ്കിൽ കാന്തൻ ഒരു അക്ഷര വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അർത്ഥവ അർത്ഥ വ്യത്യാസത്തിൽ ചോദിക്കും കാന്ത ഭാര്യ കാന്തൻ ഭർത്താവ് ണ്ടോ അപ്പോ കാന്തി ശോഭ കാന്ത ഭാര്യ കാന്തൻ ഭർത്താവ് അർത്ഥ വ്യത്യാസത്തില് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ അത് പോയപ്പോ ഭാര്യ എന്നായി അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ചില്ലക്ഷരം ചേർന്നപ്പോൾ എന്തായി ഭർത്താവ് എന്നായി അർത്ഥം അപ്പോ ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാതെ ഏതിലും ആകാശം പോലവേ ചേർന്നിണങ്ങി ചേർന്നിണങ്ങി ഇണങ്ങി ചേരുക എന്ന് വെച്ചാല് ഒത്തുചേരുക മങ്ങാതെ മങ്ങാതെ എന്ന് വെച്ചാല് നിറം മങ്ങാതെ നിറം പോകാതെ എന്താണ് എങ്ങുമേ എങ്ങും ശോഭിക്കുന്ന ദൈവമേ മംഗളം മംഗളം അരുളുന്നു ശുഭം മംഗളം ശുഭം മംഗളം ശുഭം ശുഭം നേരുന്നു അല്ലെ ഒരു പഴയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിനി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പാട്ടാണ് കേട്ടോ ഹൃദയം ഒരു ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് അതൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മംഗളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് മംഗളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മംഗളം പത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് മംഗളം മാസിക മംഗളം ദിനപത്രം ബാലമംഗളം പിന്നെ മംഗളം മാസിക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേറൊന്നും അല്ല മംഗളം പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എം സി വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ മലയാളികളെ വായനയിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു ആളാണ് ആര് എം സി വർഗീസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം കൃഷിയിലൊക്കെ ചേർന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ പഠിത്തം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ അൽത്താരയിൽ ഒരു സഹായ ബാലകനായിട്ടൊക്കെ കുറേ നാൾ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് അതിലും വലിയ മെച്ചമൊന്നും തോ പെട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രവിതരണം നടത്തി പത്രവിതരണം നടത്തുമ്പോൾ കുറേ പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരത്തിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ മറന്നു പോകാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പത്രവിതരണവും കൂടെ നടത്തിയത് കാരണം കുറേ പേർക്ക് അന്ന് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി കുറേ പത്രം അങ്ങ് വായിച്ചു കൊടുക്കും വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അങ്ങനെ പത്രവിതരണ കൂട്ടത്തിൽ പൈസയും ഉണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെയും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു കാത്തലിക് മിഷൻ പ്രസ്സിൽ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു വലിയ ഇതൊന്നും അല്ല പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നീക്കിയിടുക ആ റോൾ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ നീക്കിയിടുക അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പേപ്പർ വലിച്ച് വലിച്ച് ഈ ഈ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കീറി പോകാൻ ഇടയായപ്പോൾ അയാൾ ചെവിക്ക് പിടിച്ചങ്ങ് പുറം തള്ളി ആരാണ് കാത്തലിക് മിഷൻ പ്രസ്സിലെ ആൾക്കാർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു മറ്റൊരു പ്രസ് ജൂപ്പിറ്റൽ പ്ര ജൂപ്പിറ്റർ പ്രസ്സിലേക്ക് ബൈൻഡിങ് ജോലിക്കൊക്കെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പാവപ്പെട്ടതാണ് അക്ഷരങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തിയാൽ എന്നായാലും നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി പിന്നെ ദീപിക പ്രസ്സിലൊക്കെ ഏഴ് വർഷം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം ജോലിയൊക്കെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ച് ആ കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് അന്ന് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായ സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി ആ പൈസയൊക്കെ അങ്ങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ചങ്ങമ്പുഴ മുട്ടത്ത് വർക്കി കേട്ടല്ലോ അവരുടെ ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മുട്ടത്ത് വറക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥാകാരനും ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന കവിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനും മുട്ടത്ത് വറക്കിയുടെ ഇണപ്രാവുകളും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കഥാപ്രസംഗ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സഹോദരിയുടെ പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും വലിയ മെച്ചമൊന്നും ആയില്ല കഥാപ്രസംഗം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാടി ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ച സഹോദരി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് കമ്മലെടുത്ത് വിറ്റ് എന്ത് ഒരു നമ്പറിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ബസ്സിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് അടിച്ച് ഈ നമ്പറിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് ടിക്കറ്റ് അടിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് കുറച്ച് നാൾ പച്ച പിടിച്ചത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പച്ച പിടിച്ച സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു ഫെഡറൽ മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങി പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഇതും എല്ലാം നടത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയാണം ആ ജീവിത പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കൂള് ദുരിതം മൂല്യം സ്കൂള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും മംഗളമാസികയും മംഗളം ദിനപത്രവും മംഗളം എന്ന് പറയുന്ന മാസികയും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നരാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ മാ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ കൂട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പറയണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മംഗളം പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം ഇത്രയും ഈ അർത്ഥവും ഇന്നുള്ള ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതും ഇന്നലെ തന്നിരിക്കുന്നതും എല്ലാം എടുത്ത് വായിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഈ ഇത്രയും വരികൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വരി എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ പന്ത്രണ്ട് വരി നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഇന്നതെ പോറ്റിനി നൽവരം നൽകിയിടയണം മംഗളം മംഗളം മംഗളാത്മൻ വരെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ അപ്പം അതുവരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് അർത്ഥമൊക്കെ കാത്തരളി ഇടുക കാത്തു പരിപാലിക്കുക മാമറ മഹാവേദം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്പറിട്ട് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ നോട്ട്ബുക്കിലും അത് എന്നിട്ട് മാമറ കേട്ടോ മഹാമറ മഹത്തായ വേദം അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരി കോപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതുക അർത്ഥവും ഇതുമൊക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പേരും ഇത് എടുത്ത് വായിക്കുക ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മലയാളക്കാർ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് ഇത് വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക സ്വരാക്ഷരം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ചില്ലാക്ഷരമൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ വാക്കുകളുമൊക്കെ പഠിക്കുക പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല നിങ്ങളിത് എന്നോടൊപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്